আপনারা সকাল থেকে বসে আছেন এটা আগ্রহেরও একটি ব্যাপার আবার ধৈর্যেরও একটি ব্যাপার তো আপনারা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সুন্দর সুন্দর কথাগুলো অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শুনছেন ধৈর্য আমি এই জন্য বলছি ধৈর্য কথাটার আবার একটা নেগেটিভ অর্থ দাঁড়িয়ে যায় মানফি অর্থ দাঁড়িয়ে যায় কি যে তাহলে কি আমরা উপভোগ করি নাই আমরা কি আনন্দ পাই নাই আমরা কি আগ্রহ আগ্রহী ছিলাম না না আগ্রহী ছিলেন খুব আগ্রহের কাজেও মানুষের ধৈর্য লাগে অনেক সময় আগ্রহের কাজেও মানুষের ধৈর্য হারিয়ে যায় তো আপনার আলহামদুলিল্লাহ আগ্রহের সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে জোহর পর্যন্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন রাত পর্যন্ত মাদ্রাসার প্রোগ্রাম চলবে সামনের সময়গুলো আরও বর্ণাঢ্য হবে আরও বরকতময় হবে আরও আপনাদের জন্য উপভোগ্য এবং ইস্তেফাদাপূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি ইনশাল্লাহ আজকে আপনাদের সঙ্গে খুব ভারী খুব গুরুত্বপূর্ণ করে আলোচনা করার যোগ্যতাও আমার নেই যে বিষয়টা আমার বিষয় হিসেবে দেওয়া হয়েছে আমি কিছু গল্প স্বল্প করা কিছু মুন্তাশির কথা বলা কিছু বিক্ষিপ্ত কথা বলা এই চেষ্টাটা আমি করব ইনশাল্লাহ আজকে আমার বিষয় দেওয়া হচ্ছে হয়েছে ইসলাম ও গণমাধ্যম ইসলাম ও গণমাধ্যম অনুমান হিসাবে অনেক বড় এর মধ্যে অনেক জুস আসে অনেক জুস ইয়াদ আসে সবগুলো নিয়ে কথা বলা কঠিন আমি শুধু আমাদের কি করণীয় এই বিষয়গুলোর কয়েকটি দিক নিয়ে আপনাদের কাছে কিছু কথা বলতে চাই কথার শুরুতে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ইসলাম তো দিনই হচ্ছে প্রচারে পৃথিবীতে আরো ধর্ম আছে যে ধর্মগুলো প্রচারমুখী না আধিপত্যমুখী প্রভাব বিস্তারী ক্ষমতা বিস্তারী যেরকম হিন্দু ধর্ম এটা দাওয়াতি ধর্ম না সে গালে হতে চায় হিন্দু ধর্মের মানুষরা অন্য ধর্মের উপরে ইহুদি ধর্ম এটা দাওয়াতি ধর্ম না যদি কেউ দাওয়াত দেয় অন্য উদ্দেশ্যে তার হচ্ছে যে আমরা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এই ধর্মটাকে লালন করি আমাদের এই ধর্ম অন্য কেউ গ্রহণ করবে আবার যাতে উঠে যাবে এটা ইহুদিদের মধ্যেও নাই হিন্দুদের মধ্যেও নাই কিন্তু ইসলাম এমন একটা ধর্ম যে ধর্মটা দাওয়াতি ধর্ম যে ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দাওয়াত দেওয়া এই জন্য ইসলামের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক অন্য যে কোনো দিনের চেয়ে যে কোনো ধর্মের চেয়ে যে কোনো আদর্শের চেয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা উসুলি কথা গণমাধ্যম কাকে বলে বা মিডিয়া কাকে বলে এমন একটা মাধ্যমকে বলে যে মাধ্যমটার মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য পৌঁছানো যায় আমরা এটাকে এভাবেও বলতে পারি গণমাধ্যম হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য প্রচারের একটা মাঝামাঝি কেন্দ্র যেমন ব্যাংক ব্যাংক লাখ লাখ মানুষের কাছে টাকা নেয় সংগ্রহ করে আবার কয়েক হাজার মানুষের কাছে বিনিয়োগ করে যেই ব্যাংক যেই নীতিতে করে সুদি ব্যাংকগুলো সুদের ভিত্তিতে করে ইসলামী ব্যাংক কনসেপ্টের দিক থেকে বাংলাদেশে কোনটা কোন আমলে কি হাইসিওতে আছে এই তাহকিক আমার কাছে নাই তারা মুজারাবার ভিত্তিতে বা মুরাবাহার ভিত্তিতে সরিয়া সম্মত কোন একটা প্রক্রিয়ায় করার চেষ্টা করে এরপরে তারা কি করে বিনিয়োগ যাদের উপরে করেছে তাদের কাছ থেকে যে অংশটা পায় বাড়তি অংশ আমি প্রফিট বলি বা সুদ বলি এটা দিয়ে তারা ম্যানেজমেন্ট চালায় আর যারা তাদের কাছে আমানত রেখেছে তাদেরকে দেয় তারা মাঝখানের একটা স্টেশন ব্যাংক হচ্ছে মূলত ক্ষুদ্র পুঁজি আর প্রফিটেবল পুঁজির মাঝখানের একটা স্টেশন গণমাধ্যমও এরকম সারা বাংলাদেশ বা সারা দুনিয়ার জায়গায় জায়গায় ঘটনা ঘটবে পরিস্থিতি ঘটবে প্রতিনিধির মাধ্যমে সংবাদ সংগৃহীত হবে এক জায়গায় আসবে আসার পরে ওই জায়গা থেকে আবার এমনভাবে সেটা বিস্তার করা হবে যেন সবাই সেটা পেয়ে যায় যখন একটা খবর প্রচার হয় আল জাজিরায় সিএনএন এ বিবিসিতে বাংলাদেশের কোনো একটা ওয়েব পেজে বড় ওয়েব পেজ বড় একটা দৈনিক পত্রিকায় খবরটা দিনাজপুরের অমুক প্রান্তে একজন আরেকজনকে খুন করেছে এই খবরটা 
প্রচার করার আগে ওই এলাকার কয়েকশো মানুষই জানে এর চেয়ে বেশি মানুষ জানে না কিন্তু যখন প্রচার হয়ে যায় কোটি কোটি মানুষ জেনে যায় যে ওইখানে ওই ঘটনাটা ঘটেছে এটা হচ্ছে গণমাধ্যমের কাজ খবর সংগ্রহ করা খবর প্রচার করা সংগ্রহ করবে একটা সীমিত জায়গা থেকে প্রচার করবে বিরাট একটা জায়গায় এটা হচ্ছে গণমাধ্যমের কাজ এখানে অনেক দায়িত্বশীলতার ব্যাপার থাকে দায়িত্বশীলতার এক নম্বর দিক হচ্ছে আমানত রক্ষা করা সত্যতা রক্ষা করা যথার্থভাবে খবরটা পেশ করা গণমাধ্যমের সত্য মিথ্যার আরও নিজস্ব মাপকাঠিও আছে এই কাজগুলো গণমাধ্যমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাগুলিতে কোনো ভুল না করা যেন মানুষ ধোকা না খায় আমার দ্বারা প্রতারিত না হয় এটা অনেক বড় আমানতের ব্যাপার গণমাধ্যমে যারা কাজ করেন তারা এক অর্থে আমিন আরেক অর্থে কাজি আরেক অর্থে হাকেল বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে বলা হয় আধুনিক দেশগুলো সেকুলার দেশগুলোতে বলা হয় যাদের সব কিছু সেকুলারিজমের ভিত্তিতে চলে আমি গালির অর্থে বলছি না আধুনিক দেশগুলো এরা বলে ফোর্থ স্টেট হচ্ছে গণমাধ্যম রাষ্ট্রের স্তম্ভ আর কি স্টেট মানে রাষ্ট্র একটা রাষ্ট্রের চার নম্বর রাষ্ট্র মানে চার নম্বর ভিত্তি এক নম্বর ভিত্তি শাসন ব্যবস্থা দুই নম্বর ভিত্তি বলা হয় বিচার ব্যবস্থা তিন নম্বর ভিত্তি বলা হয় আইনসভা সংসদ চার নম্বর ভিত্তি হচ্ছে গণমাধ্যম যেটা আসলে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নাই কিন্তু একটা রাষ্ট্র নড়চর খেয়ে যেতে পারে এই চারটা ভিত্তির যে কোনো একটা ভিত্তি যদি নড়াচড়া খেয়ে যায় গণমাধ্যম খুব গুরুত্বপূর্ণ জাতির জন্য দেশের জন্য আর আমরা যারা ইসলামের দাওয়াতের কাজ করব তালিমের কাজ করব তাদ্রিসের কাজ করব ইসলাহের কাজ করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে যতটুকু তৌফিক দিবেন সেই হিসাবে এর জন্য আমাদের গণমাধ্যমের গুরুত্ব বোঝার ব্যাপারটা অনেক বড় কারণ আমরা তো এমন একটা দিনকে বহন করছি চর্চা করছি শিখছি যেটা অধিক থেকে অধিকতর মানুষের কাছে পৌঁছানোই আমাদের দায়িত্ব তিনজন জানুক তিন কোটি মানুষ জানুক তিনশো কোটি মানুষ জানুক আমি শুধু প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে থাকব জানানো এর জন্য গণমাধ্যম আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম সম্পর্কে দ্বিতীয় একটা কথা বলি সে কথাটা হচ্ছে এটা একটা কাগুজে কথা এতক্ষণ আপনাদেরকে আমি যেটা বললাম অত্যন্ত উসুলি কথা কোনটা তথ্য সংগ্রহ আর তথ্য প্রচার কিন্তু অনেক কিছুর সংজ্ঞা দ্বারায় বর্ণিত সংজ্ঞার বাইরের বুড়া তার মানে রেওয়াজ দ্বারা প্র্যাকটিস দ্বারা একটা সংজ্ঞা দ্বারা আলেম শব্দের অর্থ কি এটা যদি মাদ্রাসায় এসে কেউ জিজ্ঞেস করে ওলা মায়কেরাম এটার একটা সংজ্ঞা দিতে সমাজের ভেতরে কোন মানুষকে যদি বলা হয় আপনি আলেম বলতে কি বুঝেন সে প্রথমেই শুরু করবে টুপি পাঞ্জাবি দাঁড়ি এটা থাকবে এটা হইল প্রথম শর্ত এরপরে বলা শুরু করবে ভেতরের সংজ্ঞাগুলো সে বড় করে দিতে পারবে না বাইরের সংজ্ঞাটাই সে বলবে যে একজন আলেম হইল এরকম মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে টুপি পাঞ্জাবি থাকবে দেখলে বোঝা যায় আমরা আলেমদেরকে চিনি এই জন্য বাংলাদেশের মতো দেশে মিশরের মতো দেশে না বাংলাদেশের মতো দেশে জিন্সের প্যান্ট পরা আর টি শার্ট পরা কেউ যদি বলে আমি ভালো একজন মুফাসির বাংলাদেশের কোনো মানুষই বিশ্বাস করবে না মূর্খও না শিক্ষিতও তার যে রেওয়াজের যে সংজ্ঞা তার জেহেনে ফিট হয়ে আসে এর সঙ্গে এটা মিলে নাই বাইরের দেশগুলিতে এটা আসে এই প্র্যাকটিসটা আসে শার্ট প্যান্ট পরা তাফসিরের উপরে পাঁচ বছর পড়াশোনা করেছে বাংলাদেশের যে কোনো ভালো মুফাসিরের চেয়ে অনিযোগ্য তাফসির ফন্নে তাফসিরের ব্যাপারে উনি ফন হিসেবে পড়েছে মানুষ মাস্টার্স করে থিসিস করে করেছে অনেক অমুসলিমও আছে কিন্তু বাংলাদেশের কোনো মানুষের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় একজন আলেম বলতে আপনি কি বুঝেন তো সে কিতাবি সংজ্ঞাটা জানবে না সে রেওয়াজের সংজ্ঞা থেকে আপনাকে কথা বলবে এই সংজ্ঞার সঙ্গে যদি না মেলে তাহলে সে বলবে না এই লোক আলেম হইতে পারে সে তাইসির থেকে দাওড়ায় হাদিস পড়ার পরে যদি দশ বছর তাকাসুস করে কিন্তু তার যদি জিন্সের প্যান্ট থাকে আর টি শার্ট পরে রাস্তায় নামছে দাড়ি নাই মুখে কেউ যদি বাংলাদেশের কোনো রিক্সাওয়ালারে বলে উনি কিন্তু একজন বড় আলেম রিক্সাওয়ালা দুর্মি আপনি আমার সাথে রসিকতা করেন না আপনি যতই বুঝান সে বুঝবেন রিক্সাওয়ালাকে যদি বলেন এখন সে দাঁড়ায় এক ঘন্টায় অনেক দামি দামি অ্যাবারত বলে ফেলতে পারবে রিক্সাওয়ালা এগুলি শুনবেই 
একজন ব্যবসায়ীও শুনবে না শিল্পপতিও শুনবে না আমি এই কথাটা এই উদাহরণটা এজন্য দিলাম যে প্রচলিত বা মৌলিক সংজ্ঞার বাইরেও একটা জিনিসের পরিচিতি রেওয়াজ থেকে দাঁড়ায় গণমাধ্যমের একটা সংজ্ঞা আমি আপনাদেরকে বললাম এটা হলো তথ্য সংগ্রহ আর তথ্য প্রচার করা রেওয়াজের কারণে আরও একটা দুটা সংজ্ঞা আপনাদেরকে বলছি প্রচলিত আছে যে গণমাধ্যম বা সংজ্ঞা হলো যে গণমাধ্যম তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য প্রচার করে কিন্তু বাস্তবতা এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় গণমাধ্যম আসলে আইডিয়া প্রচার করে চিন্তা প্রচার করে ভাবনা প্রচার করে আদর্শ প্রচার করে গণমাধ্যম একটা জাতিকে একদিকে ধাবিত করে আরেক দিক থেকে সরায় নিয়ে আসে গণমাধ্যম যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলে একটা জাতিকে যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে অস্থির করতে চায় গণমাধ্যম পারে সারা দুনিয়াকে উন্মাতাল করতে চায় গণমাধ্যম পারে পরিকল্পিত ভাবে পারে মিথ্যাচারের সঙ্গে পারে আমি উদাহরণ দেই খুব নগদ উদাহরণ অথবা একটু নগদ আর একটু বাকি মালালা নামটা আপনারা শুনেছেন সে কয়টা গুলি খাইছিল গুলির সংখ্যা জানি না মেটা কি মারা গেছিল কই খাইছিল গুলিটা পাকিস্তান আফগানিস্তানের সীমান্ত অথবা আফগানিস্তানের ভেতরে একটা জায়গা সারা দুনিয়ার গণমাধ্যম এটাকে এমন একটা টপিকে এমন একটা বিষয়ে পরিণত করল মানে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়ে গেল সারা দুনিয়ায় যারা যে জায়গায় আছে যে আমরা ব্যথিত আমরা দুঃখিত আমরা প্রতিবাদ চাই তালেবানরা নারী শিক্ষা বন্ধ করে দিচ্ছে এটা অন্যায় এটা অন্যায় এটা অন্যায় কেউ বাকি নাই রিক্সাওয়ালা থেকে নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক সবাই মালালা চিনে ফেলেছে এটা গণমাধ্যমের কাজ মালালা গুলি খায় মারা যায় নাই বেঁচে আসছে গণমাধ্যম তাকে হিরো বানাইতে হিরোইন বানাইতে বানাইতে নভেল পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে ওই আফগানিস্তানে গত পরশু বোমা মেরে বিমান থেকে একশোর উপরে হাফেজ সাহেবকে বাসুম বাচ্চা মালালার তো একটা অপরাধ ছিল যাদেরকে বলা হয় যে তালেবান তাকে মেরেছে তার একটা অপরাধ ছিল কথিত আমি না বলি ওদের দৃষ্টিতে যারা তাকে গুলি করেছে বলা হয় তাদের দৃষ্টিতে কি অপরাধ ছিল সে ব্লগে লেখতো উল্টা পাল্টা লেখতো তাদের বিরুদ্ধে যারা তাকে আঘাত করেছে এটা তাদের তাদের দাবি ছিল মিডিয়া এইভাবে প্রচার হয়েছে আমি এই জন্য বলছি তার তো একটা ক্লু ছিল একটা কারণ ছিল কিন্তু এই মাসুম বাচ্চাদেরকে যে মারা হয়েছে এটার কোনো কারণ নাই কারণ সৃষ্টি করার এদের যোগ্যতাই পয়দা হয় না আমি কালকে এক জায়গায় বসে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা যেটা চেতনা খুব ছড়ায় দেশে মানে সমাজকে আলোকিত করার একটা বিশাল দায়িত্ব যারা নিয়ে নিচ্ছে আমি ওই পত্রিকাটা খুলেছি নিউজটা দেখার জন্য আমি দেখি প্রথম পাতায় নাই শেষ পাতায় নাই দ্বিতীয় পাতায় নাই শেষ পাতার আগের পাতায় নাই তৃতীয় পাতায় নাই আপনি খুলেন কালকের পত্রিকা মাঝে একটা জায়গায় পত্রিকায় কলাম কয়টা থাকে আটটা আটটা কলাম থাকে মাঝে একটা পৃষ্ঠায় আটটা কলামের একটা কলাম এক নম্বর কলামের মাঝামাঝি বা নিচের দিকে আমি আঙ্গুল দিয়া দেখাচ্ছি তিন ইঞ্চি বা আড়াই ইঞ্চি জায়গা দেওয়া হয়েছে এই ঘটনাটার জন্য আজকে কিছু লেখছে কিনা আমি জানি না এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে গণমাধ্যম এই ঘটনাটাকে চাপা দিবে এটা নিয়ে কোনো আবেগ তৈরি হতে দেবে না মুসলিম দেশেও না অমুসলিম দেশেও না এটার জন্য মানুষকে কাটতে দেবে না মানুষকে স্পর্শ করতে দেবে না এটা মানুষকে জাগ্রত করুক এটা চাইবে না এটা নিয়ে মানুষ কষ্ট পাক গণমাধ্যম এটা চাচ্ছে না এখন ঘটনা ঘটে গেছে এটা কোনো ইস্যু হোক দুনিয়াতে এটা গণমাধ্যম চায় না তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন আপনারা মিথ্যাচার কেন করলেন তারা বলবে আমরা মিথ্যা কথা বলি নাই তো আমরা দিয়েছি তো ঘটনা এর জন্য আমি শুরুতে একটা কথা বলেছি যে গণমাধ্যমের সত্য মিথ্যার আরেকটা ধরন আছে কোনো ছুটোকে বড় করা বড়কে ছুটো করা এটাও গণমাধ্যমের মিথ্যাচার কোনো একটা জিনিসকে ঘটনার দাবি হচ্ছে এটাকে দশ দিন বলা এটাকে সে অর্ধেক দিন ছুটো করে বলল ঘটনার দাবি হচ্ছে এটাকে 
হালকা করে বলা এটাকে বিশাল করে পঞ্চাশ দিন বলা এটা একটা মিথ্যাচার গণমাধ্যমের জন্য সাদা সাদাকাতার কি এর সাথে মিলায় তার আচরণের সঙ্গে সত্যতার মিথ্যার একটা সম্পর্ক আছে আমি যে কথা বলছিলাম যে গণমাধ্যমের রেওয়াজ থেকে দ্বিতীয় আরেকটা সঙ্গে আপনি নেন সেটা হচ্ছে গণমাধ্যম চিন্তার যুদ্ধ পরিচালনা করে আদর্শিক যুদ্ধ পরিচালনা করে গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ পরিচালনা করে গণমাধ্যম উত্তেজনা তৈরি করে গণমাধ্যম উত্তেজনা নিবারণ করে গণমাধ্যম মানুষকে বিভ্রান্ত করে গণমাধ্যম মানুষকে সুপদ দেখাতে পারে যদি দেখা গণমাধ্যম মানুষকে সতর্ক করতে পারে গণমাধ্যম মানুষকে পুরা দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারে এমন পন্থাও গ্রহণ করতে পারে এটা গণমাধ্যমের এই কৌশলগুলো জানা আছে এই জন্য গণমাধ্যমের প্রথম সংজ্ঞাটা এখন স্তিমিত ওইটা কাগজে আছে যেরকম আমরা সংসদ ভবন সম্পর্কে বলি সংসদরা সংসদে আসেন জাতির সংকট গুলি নিয়ে কথা বলেন আইন প্রণয়ন করেন দেশ উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সংসদ হলো দেশ পরিচালনার একটা কেন্দ্র এটা হলো কাগজের কথা কিন্তু গত বিশ বছর যদি আমরা সংসদ ভবনের রেওয়াজ দেখি তাহলে আমরা জানি অনেক টাকা দিয়ে ইলেকশন করে পাশ করে আসতে হবে আসার পরে দুইজন বন্ধুকলা তার সাথে থাকবে পাঁচ বছরে উনি অনেক টাকার মালিক হবে সংসদ ভবনে হয় উনি চুপ করে থাকবে যোগ্যতা না থাকলে আর যোগ্যতা থাকলে প্রচুর গালাগালি এবং তর্ক করার যোগ্যতা তার থাকতে হবে এবং সময় নষ্ট করা ঝগড়া করা অপর পক্ষের লোকজনকে ঘায়েল করা এই যোগ্যতাগুলি থাকতে হবে সংসদ ভবনের এটা পর্যালোচনার জন্য বলছি আঘাত করার জন্য না আমি যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলি এখন প্রচলিত রাজনীতিকরাও বলেন আমি বলছি এরকম না সাংবাদিকরাও বলেন যারা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তারাও পর্যালোচনার জন্য এই কথাগুলো বলে আমি আজকের সংসদকেই বলছি এমন না আমরা গত বিশ পঁচিশ বছর যাবৎ এই চর্চাটা দেখছি কোনটা দেখছি যে ওইখানে ভালো সাংসদ মানে অপর পক্ষকে ভালো গালি দিতে পারে ভালো সফল সাংসদ মানে এলাকায় তার অনেক উন্নয়ন আর পাঁচ বছরে উনিও প্রচুর টাকা কামাই করতে পেরেছে এটা হচ্ছে রেওয়াজের তর্জমা সংসদের মূল সংজ্ঞা কি ছিল রেওয়াজ থেকে আপনি কোন সংজ্ঞা বুঝছেন এখন যদি কেউ দেখে আপনি বলেন লুঙ্গি পরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তিন সেট বাসায় ভাড়া থাকে বাজারে যাচ্ছে পাঁচশো টাকার বাজার করে আসতেছে আর আপনি যদি একজন রিক্সাওয়ালাকে বলেন উনি কিন্তু একজন এমপি সাহেব রিক্সাওয়ালা আর বিশ্বাস করবেন বুঝবে যে আপনি হয়তো তার সঙ্গে পাগলামি করতেছেন অথবা ওই লোকটাকে খেপানোর জন্য আপনি তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে রিক্সাওয়ালাকে এই কথা বলতেছেন এটা কেন হলো এটা তো হওয়া স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল পঞ্চাশ বছর আগে ষাট বছর আগে সত্তর বছর আগে আমাদের ওলামায় কেরাম যারা সংসদে ছিলেন হাজরত মহান আথার আলী সাহ রহমতুল্লাহ আলাই মহানা ফজুর রহমান সাহ রহমতুল্লাহ আলাই মাইম সিংয়ের একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন ওনার জীবন নিয়ে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে চুয়ান্ন সনে ওনারা নেজাম ইসলাম থেকে এমপি এ ছিলেন তখন প্রাদেশিক পরিষদে সারা জীবন রিক্সা নিয়েই তো চলছে কোনো বিত্ত বৈভক্ত তাদের হয় নাই গরিবির জিন্দগি তো যাপন করে গেছে এখন এই কথাগুলি যদি কাউকে বলেন আপনি যে ইনি এমপি সাহেব উনি কি করে লোকাল বাসে যান দূর মেয়েটা আপনি কি বলেন এই অবিশ্বাসটা মানুষের যে হইল এটা রেওয়াজের যে সংজ্ঞা এটার প্রতি আস্থার কারণে হয়েছে সে দেখছে একজন এমপি কি কি থাকে এই লোকের তো মিলে না তো কমিশন নয় এমপি হবে কি না সমাজের ধারণা হলো এই লোক একজন মেম্বার হওয়ার যোগ্য না এই লোক এমপি হবে কি ভাবে এই জন্য গণমাধ্যমের ওই ধারণা যে গণমাধ্যম শুধু তথ্য সংগ্রহ করে আর তথ্য প্রচার করে এটা হলো একটা কাগজের ধারণা গণমাধ্যম আইডিয়া প্রচার করে আদর্শ প্রচার করে যুদ্ধ প্রচার করে আমি দেখি আরেকটা উদাহরণ দিই দেখা যায় শাহবাগের মুড়ে জাতীয় জাদুঘরের সামনে তসলিমানা সিনের বাংলাদেশ আগমন ঘটুক এটার জন্য ব্যানার নিয়ে দাঁড়ায় সব মিলিয়ে আঠারো জন বিশ জন পুরা হয় না সামনে যে টুকাইগুলো বসা থাকে এদেরকে জমা করলে বিয়াল্লিশ জন হবে না 
এটার একটা ছবি তুলে তুলে বাংলাদেশের প্রধান পত্রিকাগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় অথবা শেষ পৃষ্ঠায় তিন কলাম চার কলামে পুরো ব্যানারটা জুড়ে ছবি দেয় দিয়ে নিচে লেখে তো যারা চায় না আর নাগরিক না এটা হলো গণমাধ্যমের আইডিয়ার যুদ্ধ এটা প্রচারের যুদ্ধ মোমবাতি নিয়ে 32 জন রাস্তা ব্যারিকেড দেয় গণমাধ্যম বিশাল করে প্রচার করতে থাকে বাংলাদেশের তারুণ্য দীপ্ত আলোকিত তরুণরা দাঁড়িয়ে গেছে বিচার এখন করতেই হবে জাতির এই চেতনা বন্ধ করতেই হবে 32 জন রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায় গেছে লাইট প্রচার শুরু হয়ে গেছে টেলিভিশন এর মানে হলো গণমাধ্যম দেশটাকে ভারাক্রান্ত করতে চায় একটা বিশেষ মতের পক্ষে তার তো এটা করার কথা ছিল 10 লাখ লোক জমা হলো 2 লাখ লোক জমা হলো 5 লাখ লোক জমা হলো তার নিউজটা এরকম করে করার কথা যেটা ঢাকাকে অকেজু করে দেয় আবার আপনারা দেখবেন বাংলাদেশের আলেম সমাজ যদি 10 লাখ লোক থই থই করতে থাকে কোনো একটা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকায় মাঝের কোনো পৃষ্ঠায় ছোট করে নিউজ দিবে নিউজের হেডলাইন হবে হেফাজতের সম্মেলনে নারী সাংবাদিক প্রেরিত মাসখানে বলবে যে বড় একটা সম্মেলন হয়েছে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছে হাজার হাজার আর বলবে না অথবা কয়েক হাজার লোক জমা হয়েছে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে এর মধ্যে অভিযোগ উঠেছে সাংবাদিকদেরকে প্রহার করার পুলিশের সঙ্গে ধাক্কা ধাক্কি করার মূল বক্তব্যও দিবে না নিউজও দিবে না ঘটনাটা ভালো করে বলবেও না নেগেটিভ যত কথা বলা যায় এটা কেমনে এখন আপনাদের মাদ্রাসা কেউ দেখতে আসছে আজকের অনুষ্ঠানে যদি সে আপনাদের दुश्मन হয় সে আগে যায় ঢুকবে আপনাদের বাথরুমে যেটা মাত্র বানানো হচ্ছে সে নিউজটাই শুরু করবে মারকাদুস শেখের ওয়াশরুমে বা টয়লেটের যাওয়ার আগেই পানি বাথরুমে যাওয়ার পরে এই দুরবস্থা আমি আসার আগে দেখে এসেছি পর্দা ঘেরাও করা একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে লোকজন নাই এটা মাসখানে বলে সে পার হয়ে যাবে আপনি তাকে ফোন করবেন আপনি কি নিউজ করলেন নিউজ তো করেছি আপনাদের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম নিউজ করে দিয়েছি এটা হলো গণমাধ্যমের চাতুর্য গণমাধ্যম এইভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে চিন্তাকে একদিকে নিয়ে যায় পক্ষে নিয়ে যায় বিপক্ষে নিয়ে যায় মানুষকে একদিকের পক্ষে ধাবিত করে একদিকের বিরুদ্ধে ধাবিত করে গণমাধ্যমে কাজগুলো করে আমি শুরুতে বলেছি যে গণমাধ্যমের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক তত্ত্বগতভাবেই অনেক গভীর আর আজকে গণমাধ্যম যে জায়গায় গেছে যে প্রভাবের জায়গায় গিয়েছে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ক্ষমতা তৈরি হয়েছে গণমাধ্যমে আজকে যারা দিনের দায়ী হবেন যারা আলেম হয়ে গেছেন ফারেক হয়ে বের হচ্ছেন তাদের জন্য গণমাধ্যমে নিজেদেরকে গণমাধ্যম সচেতন করা গণমাধ্যমের সৈনিক বানানো গণমাধ্যমের সংকটগুলো বোঝা এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারা হলে আপনিও প্রভাবিত হবেন আপনি যাদেরকে কথা বলবেন তারাও প্রভাবিত হবে পুরো সমাজটা ইতিবাচক কাজগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে আপনি কথা বোঝাতে পারবেন না এর জন্য গণমাধ্যম সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের সচেতনতা দরকার আমি এটাকে বলি গণমাধ্যম সচেতনতা এই সচেতনতা শব্দটা আমি বেশি আগে শিখি নাই দুই হাজার তেরো সনে যখন ব্লগাররা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচুর লেখা শুরু করল এটা প্রচার হইল একটা টকশুতে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল যেখানে বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী সাহেব বসা ছিলেন অপর দিকে আরেকজন মহিলা ব্লগার বসা ছিল সে কথা বলতে গিয়ে একটা শব্দ ব্যবহার করেছে ওই দিন আমি প্রথমে শব্দটা শিখেছি শব্দটা কি আমার বাংলাদেশের মানুষ ধর্মান্ধ নয় ধর্ম প্রাণও নয় ধর্ম সচেতন আমি প্রথমে তার কথাটা বুঝি নাই মহিলা বলতেছে ধর্ম প্রাণ না ধর্ম সচেতন ধর্ম সচেতন তো ভালো কথা তো সে তো আগের গুলো না করল কেন পরে আমি তার যে ব্যাখ্যা দেখলাম এবং পরে বিভিন্ন ব্লগের লেখা পড়লাম তারা সচেতনতা কথাটা অন্য অর্থে ব্যবহার করে এটা কি ধর্মের সব দুষ্টামি আমি জানি এই জন্য আমি সচেতন তারা যখন বলে নাস্তিক ভাবাপন্ন মানুষরা যখন বলে আমি ধর্ম সচেতন মুগ্ধ হয়ে যায় না ধর্ম সচেতন মানে হলো আমি ধর্মের সব কিছু জানি আপনি তো হুজুর মানুষ পক্ষে কথা বলবেন আমি এর যা উল্টা পাল্টা দিক আছে সব জানি না উজুরি তার সচেতন এই অর্থে বলে আমি 
আজকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের আলেমদের সকলের গণমাধ্যম সচেতন হতে হবে ওই অর্থে যেই অর্থে এই মহিলা ব্যবহার করেছে বুঝে আসছে কথাটা আমাদের গণমাধ্যম সচেতন হতে হবে আমি এই অর্থটাকে আর একটু আম করি এক নম্বর হলো গণমাধ্যমের কলা কৌশলের সবগুলো জানা যেন আমি চাইলেও ভালো কাজ করতে পারি এটা এক নম্বর অর্থ আমরা শুধু বিরোধিতাই করব এক নম্বর অর্থ হলো গণমাধ্যমের সবটুক যেন আমরা করতে পারি কাজগুলো করতে পারি চাইলে ভালো আর্টিকেল লিখতে পারি সুন্দর নিউজটা লিখতে পারি চমৎকার একটা ভিন্ন মত সুন্দর করে ব্যক্ত করতে পারি ইসলাম অথবা ইসলামী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোনো নিউজ ছাপা হলো এটার যে পদ্ধতিগত প্রতিবাদ এটা যেন আমি জানাতে পারি এগুলো আমাকে শিখতে হবে আমার অঞ্চলে কি কি ঘটনা ঘটছে কি গণমাধ্যমে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না কি যাওয়া উচিত কি যাওয়া হচ্ছে না এটা যেন আমি জানতে পারি আর গণমাধ্যমের কিছু কিছু কাজের সঙ্গে যদি আমার জড়ানোর সুযোগ হয় আমি যেন নিজেকে জড়াতে পারি এটা এক নাম্বার অর্থ গণমাধ্যম সচেতনতার আমি একটু আম অর্থ করলাম ব্যাপক করলাম এক নাম্বার অর্থ হলো গণমাধ্যমের সঙ্গে আমার কন্ট্রিবিউশন বাড়ানো আমার অবদান বাড়ানো আমার ভূমিকাটাকে বাড়ানো আমি ইতিবাচক ইসলামের পক্ষে সুন্দর সুন্দর ভূমিকা রাখার চেষ্টা করব এটা এক নাম্বার অর্থ দুই নাম্বার অর্থ হচ্ছে গণমাধ্যম সচেতন হওয়া সচেতন হওয়ার মানে হলো গণমাধ্যম যে চাতুর্যগুলো করে যে ভুলগুলি ছড়ায় যে ধাপ্পাগুলো দেয় এটা খুব সূক্ষ্মভাবে ধরার চেষ্টা করে আমি নিজে সচেতন হব আলেমদের সবসময় কিছু মানুষকে নিয়ে চলতে হয় বাংলাদেশে এমন কোন আলেম নাই যিনি একার জীবন যাপন করেন চাউলের ব্যবসায়ী করতে পারে কলেজের প্রফেসরও করতে পারে ছাত্রদের ক্লাস করায় বাসায় ঘুমাবে সম্ভব অসম্ভব না সবাই এরকম হবে না আমি এটা বলছি না তার জন্য তার জন্য মুমকিন সরকারি বড় চাকুরিজীবী উনিও ব্যক্তিগত জীবন যাপন করতে পারেন একজন আলেমের পক্ষে এটা সম্ভব না কারণ একজন আলেম সমাজমুখী হন তাকে ইমামতি করতে হয় খেতাবাত করতে হয় ছাত্র পড়াইতে হয় মানুষের কাছে দিনের দাওয়াত নিয়ে যেতে হয় সেই দাওয়াতটা যেই ধরনেরই হোক খালেস ইসবাতি দাওয়াত হতে পারে হ্রদের দাওয়াত হতে পারে দিনের কোনো বিষয়ে বিভ্রান্তি পয়দা হচ্ছে ওইটা দূর করার জন্য পাল্টা দলিল জবাব দিয়ে দাওয়াত হতে পারে আলেমের এই ভূমিকাগুলো রাখা ছাড়া কোনো রাস্তা নাই এই জন্যে একজন আলেম গণমাধ্যম সচেতন যদি নিজে হন মানুষকে সচেতন করতে পারবেন তখন নিজে না হইলে করতে পারবে না আমাদের এই সচেতনতাটা দরকার গণমাধ্যমের ধাপ্পাগুলো বুঝার চেষ্টা করা দরকার ওরা সমানে ধাপ্পা দিতে থাকে আমি উদাহরণ দিই দেখেন বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় হঠাৎ করে দেখবেন অমুক হোটেলে হোটেলে মরা মুরগি বিক্রি হচ্ছে নিউজ ছাপা হয়ে যায় পান না পান না আপনারা এটা খারাপ নাই নিউজটা ভালো এটা কারণে আমরা সচেতন হই সারা ঢাকা শহরের সবগুলি মরা মুরগি জমা করলে কয় হাজার টাকার মুরগি হবে বলেন এক লাখ টাকা অসুবিধা নেই এটার একটা ব্যবসা কারাই ব্যবসাটা করে ঢাকা শহরের পকেট মার বা নিম্নমানের চুর শ্রেণীর দশ পনেরো জন কোথায় করে ঢাকা শহরের চল্লিশ পঞ্চাশ একশো দেড়শো নিম্ন শ্রেণীর হোটেল এটাকে বিশাল হাইলাইট করতে থাকে যে মরা মুরগি বিক্রি হচ্ছে এটা ফিরাইতে হবে অথচ ঢাকা শহরেই মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত বড় কিছু বিষয়ের কথা আমি আপনাকে বলি রডের মধ্যে দুর্নীতি হচ্ছে এটা কয়জন কোন কোন পত্রিকায় নিউজ হয় আপনি দেখেন সিমেন্টের মধ্যে দুর্নীতি হচ্ছে এটা কোন জায়গায় নিউজ হয় আপনি দেখেন মোবাইল কোম্পানিগুলো দুর্নীতি করছে মানে মানুষের কাছ থেকে চুষে টাকা খাচ্ছে টক টাইমে এম বি বিক্রির ক্ষেত্রে জিবি বিক্রির ক্ষেত্রে তারা কিনতেছে আধা টাকা আধা টাকা দিয়ে আটানা দিয়া বিক্রি করতেছে একশো টাকা দিয়া কিছুদিন আগে নিউজ হয়ে গেছিল এটা ভুলে ভুলক্রমে কোনো পত্রিকা এটা ছাপতে চায় না ওষুধ কোম্পানিগুলোর দুর্নীতির কথাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার হয় হাউজিং ব্যবসা যারা করেন তাদের অনেক রকমের দুর্নীতি প্রচার হয় না আমি তো উদাহরণ দিলাম এটা তো নস না কল্পনা করার ব্যাপার চিন্তা করে বের করার ব্যাপার আপনি তালিকা তৈরি করলে একশোটা পাবেন কমাস কম যার সঙ্গে মানুষের জীবনযাপন জড়িত এরকম হাজার কোটি টাকার বিজনেস জড়িত এই বিষয়গুলোর দুর্নীতি আমাদের মিডিয়াগুলোতে আসে 
কেন আসে না কারণ মিডিয়া পরিচালনা করে দুর্নীতিবাজদের যারা মালিক মুক্তার চেয়ারম্যান তার বাংলাদেশের বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে এখন মিডিয়া যে রডের ব্যবসা করে তার হাতে মিডিয়া যে সিমেন্টের ব্যবসা করে তার হাতে মিডিয়া যে জমির ব্যবসা করে তার হাতে মিডিয়া যে ওষুধের ব্যবসা করে তার হাতে মিডিয়া যে মোবাইল কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রতিদিন ছাপে তার হাতে মিডিয়া নাগরিকদেরকে প্রভাবিত করার নাগরিকদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নাগরিকদের সুবিধা নিয়ে নেওয়ার নাগরিকদেরকে বঞ্চিত করার হাজার হাজার কোটি টাকার ফান্ডের যে ক্ষেত্রগুলো জড়িত এইগুলো তারা খুব বলেই না কখনো যদি বলে ঝগড়া করে বলে এই পত্রিকা ওই পত্রিকার মালিককে ধরে ওই পত্রিকা ওই পত্রিকার মালিককে ধরে ঝগড়া দুই সপ্তাহ চলে পরে আবার থেমে যায় আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো গণমাধ্যমগুলো আমি এতক্ষণ বললাম এই মাত্র বললাম নাগরিক অধিকারগুলোর সাথে দিন ধর্মের সম্পর্ক নাই নাগরিক অধিকারগুলো শুধু আমরা কি পাই কি পাই না আমাকে গত মাসখানেক আগে একজন বলতেছে শরীফ ভাই আমরা যে সোয়াবিন তেলগুলো খাই এগুলো কোনো তেলই না বলছি কি বলো হ্যাঁ এগুলি কোনো তেলই না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেমিক্যাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট কেমিক্যাল কেমনে এটা হয় বিদেশ থেকে অল্প কিছু জিনিস আনা হয় তেল জাতীয় বাকি কেমিক্যাল দিয়ে এটা বাড়ায় ফেলা বলছি বলেন কি বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত কোম্পানি সরিষার তেল সম্পর্কে সে বলতেছে যে এই সরিষার তেলটা আমি পরীক্ষা করে একটা জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করে এক মাস বাসায় রেখে দেখেছি সাদা হয়ে গেছে সরিষার তেল থাকে নাই খুব প্রশংসিত কোম্পানি নাম বলছি না আমি কি বলেন কি হ্যাঁ আপনি আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি করেন আমি বাড়ি থেকে সরিষা ভাঙায়া ওই সরিষা আনি ওইটা গায়ে দেই ওইটা তরকারি রেতে রাখি আমি এগুলি খাই না আমি বলছি ভাই আপনার কথাগুলি আমি এক কান দিয়ে শুনলাম আর এক কান দিয়ে বের করে ফেলাম কারণ আমাদের এই সো আমি খাইতে হবে আপনি আমার মাথায় যতই ঢুকাবেন যে এটা তেল না আমার কোনো লাভ নাই আমাকে এটাই খাইতে হবে মাঝখানে খাওয়ার সময় খালি পেট ব্যথা করবে এটা দরকার নাই আমি জানলাম না এলেম হাসিল করলাম না আমি চলি আপনাকে নাগরিক বাংলাদেশের যে ভুক্তা বাজার খাদ্য খানা দুধ চিনি বিস্কিট তেল চাল ডাল সিমেন্ট রড হাজার হাজার কোটি টাকার যেখানে ব্যবসা মানুষের জীবনের সাথে যেটা সম্পর্ক বলা হচ্ছে মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ফাঁস হয়ে যায় এটার কারণে মানুষের কিডনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্যান্সার হয়ে যাচ্ছে নাগরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে এই নিউজগুলো ব্যাপকভাবে আমাদের গণমাধ্যমে কখনোই প্রচার হয় না আমরা জানি না চিন্তা না করলে বেরো করতে পারবো না গণমাধ্যমে যারা কাজ করে এটা তারা জানে তারাও বন্দি তারাও নিজেদেরকে মনে করে আমরা হলাম উকিল উকিল কথাটা বললাম এই জন্যে বাংলাদেশে অ্যাডভোকেসি বা উকালতির ক্ষেত্রে একটা উসুল মানা হয় শরীর শরীর উসুল না একটা উসুল মানা হয় এটাকে ইথিক্স বলে একটা নীতি কি আমি একজন ভালো উকিল মানুষ খুনি যে খুন করেছে সে আমাকে উকিল হিসাবে ধরেছে এখন আমার দায়িত্ব হলো আদালতে প্রমাণ করা এই লোক খুন করে নেই এটা আমার প্রফেশন পেশা এখানে সত্য মিথ্যার কোনো ব্যাপার নাই আমি এই কাজটা করবই এটা আমার জিম্মাদারি এইটা ইথিক্স আমি এই কথা বললাম কেউ কষ্ট পেতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে যত অ্যাডভোকেট আছেন লয়ার আছেন আইন নিয়ে কাজ করেন যারা আদালতে লড়েন তাদের অলিখিত ইথিক্স এটা একটা নীতি যে মক্কেল যেই হোক মক্কেল তো আমাকে ধরে ফেলেছে আমি ওই মক্কেলের ফিস নিয়েছি আমি ওকালতনামায় সই করেছি তাকে বিজয়ী করা নির্দোষ প্রমাণ করা অথবা তার যে দাবি আদালতের কাছে এটাকে আদায় করা এটা আমার দায়িত্ব এটার মধ্যে কোনো অপরাধ নাই একজন ধর্ষকের যে উকিল সে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে সে ধর্ষণ করে নেই খুনির উকিল প্রমাণ করার চেষ্টা করবে খুন করে নেই বাংলাদেশে হাজার হাজার সাংবাদিক এখন এমন আছেন ব্যক্তিগত জীবনে ভালো কিন্তু অফিসের বা হাউসের যে পলিসি এটার বাইরে সে যেতে পারে না সাংবাদিকদের সম্পর্কে আমাদের একটা উঁচু ধারণা আছে উনি যা চান তাই লিখতে পারেন সাংবাদিকদের হাতে অনেক কিছু আছে ব্যাপারটা এরকম না উনি একটা প্রসেসের ভেতরের অঙ্গ এখন প্রথম আলোর একজন সাংবাদিক আপনি দাওয়াত দিয়া এমন মুসলমান তাকে বানাইছেন যে ইসলামের প্রত্যেকটা শেয়ারকে আপনার চেয়ে বেশি সে মানে তার পত্রিকায় সে কিছুই করতে পারবে 
তার সামনে তার পত্রিকায় মাদ্রাসা শিক্ষা নারীর শিক্ষা পর্দা হ্যাঁ ইসলামের যে বিষয়গুলো নিয়ে তারা সমানে আঘাত করে আঘাত করতে থাকবে তার কিছুই করার থাকবে না এমন কি তাকে যদি বলা হয় সে যদি ভালো রিপোর্টার হয় ভালো কলামিস্ট হয় তাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে আপনি কলাম লেখেন তাকে কলাম লিখতে হবে তার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরেকটা পথ হলো ওই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে আসে এছাড়া কোনো রাস্তা বাংলাদেশের কোনো মিডিয়ার হাউসের পলিসির বাইরে কোনো সাংবাদিকের কিছু করার নাই হ্যাঁ তাদের হাতে কিছু করার আছে ওইটা হাউসের পলিসির ভিতরে কিরকম একজন সাংবাদিক একটা মাদ্রাসা হিসাব বিরাট পাঠ নিতে পারে আপনারা কি পড়াচ্ছেন দেখি কাগজপত্র দেখান হিসাব দেখান আমি এখনই নিউজ করে দিব এটা হলো কি অভদ্রের বীরত্ব বখাটের বীরত্ব এটা বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোই তো মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সে তো এই শয়তানি করার সুযোগ পাবেই সে একটা মদের দোকানে গিয়ে এই দুষ্টামি করতে পারবে না একটা পতিতালয়ে গিয়ে এই দুষ্টামি করতে পারবে না একটা অপরাধের চক্র ওইখানে গিয়ে করতে পারবে না সংস্কৃতি কিংবা বিনোদনের নামে নারীদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে ওইখানে নিউজ করতে পারবে না আমাদেরকে নিয়ে পারবে পারবে এই জন্যে যে বাংলাদেশের মিডিয়াগুলো তৈরি হয়ে আছে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত যত প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি আদর্শ চিন্তা এটাকে কে কত ঘায়েল করতে পারে এখন ওই সাংবাদিক এসে যে ভাব নিচ্ছে এটা তো সে নিবে এটা তো তার হাউসের পলিসির সাথে মিলে গেছে আলাদা কিছু না তো তার বিরত্ব না এটা এখন কাজও করবে আবার আপনার কাছে টাকাও খাবে দুইটাই করবে বাংলাদেশে বহু সাংবাদিক আমি বলেছি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ কিন্তু হাউসের আদর্শের কাছে সে জিম্মি বাংলাদেশের বহু সাংবাদিক ব্যক্তিগতভাবে অস নাম করা সাংবাদিক কেমনে ব্ল্যাকমেল করার প্র্যাকটিস আছে সুবিধা নেওয়ার প্র্যাকটিস আছে আপনার কাছে একটা নিউজ করতে আসবে বড় একটা প্রভাবশালী পত্রিকায় নানা ধরনের ঝামেলা করতেছে বারবার এইটা প্রশ্ন করে ওইটা প্রশ্ন করে আপনার কোনো দুর্বলতা নাই আপনি একটা প্রতিষ্ঠান চালান আপনার মনের ভেতরে যেটা তখন আসবে এটা হইল ঠিক আছে আর একটু চা নাস্তা খাওয়ার পয়সা দিয়ে দেওয়া ঝামেলা শেষ হোক যাক সে এর পিছনে সময় দেওয়ার সময় নাই এইটা হইল তার অফিসের বাইরের বদমাইশি আপনি তো সাধারণ মানুষ একটা প্রতিষ্ঠান করেছেন বড় কন্ট্রাক্টার বড় ব্যবসায়ী যাদের নানা ধরনের দুই নাম বাড়ি আছে ওদের কাছে গিয়ে সওয়ার হয়ে যাবে তত্ত্বটা সঙ্গে হতো আপনার এই এই নিউজ তো আমি পেয়ে গেছি এটা কি যাবে পত্রিকায় আপনি কি বলেন হ্যাঁ সাংবাদিক সাহেব আসেন আসুন আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে তো সাংবাদিক সাহেব বায়েস করার জন্য সুন্দর একটা খাম কিনবে খামের মধ্যে সুন্দর সুন্দর কাগজের টুকরা ভরবে কাগজ তো বুঝেন কি কাগজ চাও খাবে চাইনিজ খাবে খামটা দিয়ে দিবে সাংবাদিক সাহেব আপনি তো জানেনি আমাদের তো এইসব ছাড়া চলে না এটা রেখে দেবে অনেক সময় নিউজটা অফিসেও চলে যায় ওইটাও ম্যানেজ করা হয় এরকম অনেক সাংবাদিক আছে আবার বলি এটা উসুল হিসাবে বলি সৎ সাংবাদিক এরকম না আমি বলেছি অনেক সৎ সাংবাদিক আছে বাংলাদেশে ওই সততাটা হলো মালি সততা আদর্শিক সততা চিন্তার সততা না মালি ভাবে সব এরকম অনেক বামপন্থী সাংবাদিকও আছে কিন্তু আদর্শের যে ভুল লড়াইয়ে তাকে লাগায় দেওয়া হচ্ছে এটা থেকে সরে আসার যোগ্যতা তার নাই এক হইলো তার ফিকিরই নাই মানসিক যোগ্যতাই নাই আরেকটা হলো যোগ্যতা যদি পয়দা আপনি করেও দেন হাউস তাকে এই সুযোগ দিবেন কেন দিবে না এটা একটা অন্য প্রসঙ্গ ওই প্রসঙ্গে এখন আমি চাই সারা দুনিয়ার গণমাধ্যম ইহুদি খ্রিস্টানদের হাতে দুনিয়ার যেগুলি প্রভাবশালী সারা দুনিয়ায় এটার উপরে অনেক বড় বড় কাজ আছে একটা কাজ হলো নদুয়ার হজরত মাওলানা নজরুল হাফিজ নদভি সাহেব ওনার একটা উর্দু কিতাব আছে যেটা বাংলা তর্জমা হয়েছে মাগরিবি মিডিয়া আর উসকে আসারার উনি যখন তামিরে হায়াত নদুয়ার পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক যে উর্দু পত্রিকাটা ম্যাগাজিনটা ট্যাবলয়েড সাইজ বের হতো এটার মধ্যে ধারাবাহিক লেখতেন তখনই আমরা পড়তাম উনিশশো বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই সনের কথা বলতেছি বই তখনও হয়ে বের হয় নাই সারা দুনিয়ায় ইহুদিরা বিশেষ করে ইহুদিরা মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার মিডিয়ার উপরে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার একটা পরিকল্পিত চেষ্টা যে গত একশো বছর যাবৎ কিভাবে করে এখন কোন জায়গায় আছে এর একটা খতিয়ান ওইখানে আছে ইহুদিদের কয়েকটা জায়গায় খুব বড় ভূমিকা একটা হলো ব্যাংকগুলো নিয়ন্ত্রণ করা মালি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা এই যা আগের যুগ থেকেই ছিল রসুল করিম সাল্লা ইসলামের যুগে মদিনার ইহুদিরা ছিল বিত্তমান সুদ দিত মানুষকে ঋণ দিত সুদ খাইত কেন্দ্র করে বিত্তকে কেন্দ্র করে সমাজকে প্রভাবিত করা 
মানুষকে হেনস্থা করা মানুষকে নিজেদের দিকে গুলামির মধ্যে নিয়ে আসা এটা বনু কুরাইজা হ্যাঁ তারপর কি তিনটা সম্প্রদায় বনু কায়নুকা বনু নাজির সবার মধ্যেই আপনি ঘটনা খুঁজলে এটা পাবেন তারা সুরক্ষিত দুর্গে থাকত মদিনার সাধারণ আউস খাজরাজের যে বাসিন্দা ছিলেন আগের মুসলিম পরে মুসলমান তাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়া বিনিয়োগ করা খাদানো পরিশ্রম করানো এমন কি সাহাবা কেরামের মধ্যেও তো অনেকে তাদের পরিশ্রম ওইটা হালাল শ্রম দিতে হয়েছে রসুল করিম সাল্লা ইসলাম অফাতের সময় ওনার বর্মটা বন্ধক রেখে ঋণ নিয়ে এসেছিলেন এটাও একটা ইহুদির কাছে ছিল ইহুদিরা অর্থ দিয়ে আয়ত্ত করে রাখা ধরে রাখা এই খেলাটা তাদের পুরনো আধুনিক যুগে এটা তারা আরো বেশি করেছে তারা তখন এটাও লক্ষ্য করেছে যে সারা দুনিয়াকে শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান দিয়ে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না আমাদের হাতে মিডিয়া দরকার প্রচারের কিছু মাধ্যম দরকার আমরা যেন একটা জিনিসকে প্রচার করে মানুষকে একদিকে নিয়ে যেতে পারি সত্য একটা জিনিসকে মিথ্যা বানাইতে পারি মিথ্যা একটা জিনিসকে সত্য বানাইতে পারি তিলকে তাল বানাইতে পারি তালকে তিল বানাইতে পারি এই সামর্থ্যটা আমাদের দরকার এটা একটা মিডিয়ায় হবে না আমাদের এক জাতীয় অনেকগুলো মিডিয়া লাগবে মিডিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের যদি একটা পত্রিকা উল্টা কথা বলে আপনার মনে হবে জানি কীরকম বলতেছে দশটা পত্রিকা যখন একই নিউজ ছাপবে তখন আপনার মনে হবে এটা মিথ্যা কেমনে হবে দশটা পত্রিকা লিখে ফেলছে দশটাই মিথ্যা লিখছে অমুক মাদ্রাসায় জঙ্গির ঘাটি পাওয়া গেছে নিউজ করছে এই দশটাই মিথ্যা লিখছে কারণ দশটারই চিন্তা এক রকম দশটাই এক উৎসের দ্বারা প্রভাবিত হয় দশটাই এক জায়গা থেকে তথ্য পেয়েছে দশটারই দিনই মা দারেসের বিরুদ্ধে রাগ আছে দশটারই আদর্শ নষ্ট এই জন্য ওই দশটা পত্রিকা বা দশটা চ্যানেল একসঙ্গে এক কথা বলতে শুরু করেছে সমাজের যারা বিবেচক মানুষ না সাধারণ মানুষ যারা দিনের প্রতি আলাদা মহাব্বত লালন করেন না দিনে দ্বারা গুলোকে নিজের বুঝ দিয়া বুঝেন না তারা ব্যাপকভাবে তখন প্রভাবিত হইতে থাকে এক দিনের প্রচার দুই দিনের প্রচার তিন দিনের প্রচার মানুষের ভিতরে অনীহা সৃষ্টি হইতে থাকে এটা তাদের একটা মিশন মিডিয়া আপনাদের মনে আছে পাঁচি মেয়ের পরে আমি গভর্নমেন্টকে দায়ী করি না খুব একটা আমি এই কথাটা যখনই বলি আমি কথাটা এইভাবে বলি পাঁচি মেয়ের রাখতে যা ঘটেছে আমি গভর্নমেন্টকে খুব বড় দায়ী করি না গভর্নমেন্টের দায় যতটুক ততটুক গভর্নমেন্টের তো অবশ্যই পরের দিন থেকে মিডিয়া যে প্রচার শুরু করেছে যে এইখানে একদল মৌলবি মৌলবাদী সন্ত্রাসী চলে আসছিল যারা আপনার কি করে ফেলে এই ব্যাংক লুট করা সচিবালয় ধ্বংস করা পুরায় দেওয়ার আয়োজন কুরআন শরীফ পুরানো পল্টনের ব্যাংক দোকান লুটপাট করা এই সেই এমন একটা অব্যাহত প্রচার আর ছবি আর নানান ঘটনা বাংলাদেশে আলেমদের যাওয়ার জায়গা নাই রাস্তায় বের হওয়ার ব্যবস্থা নাই এই ব্যবস্থাটা পুলিশ করে নাই র্যাব করে নাই মিডিয়া করেছে মানুষকে উত্তেজিত করে তুলেছে মানুষের কাছে বাংলাদেশের টুপিওয়ালা আলেম শ্রেণীকে অপরাধী মনে হয় যে একটা খুনি শ্রেণী বাংলাদেশে হঠাৎ করে জন্ম নিচ্ছে আপনাদের মনে আছে এই সময়টার কথা এটা মিডিয়া করেছে এক মাস দুই মাস পর্যন্ত অব্যাহত প্রচার অব্যাহত প্রচার যারা একটু সামনে ছিলেন আমাদের মুরব্বী ওলামায় কেরাম তারা আত্মগোপন করেছিলেন কোনো মামলা নাই তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ নাই কোনো কষ্ট নাই কিন্তু সমাজের মানুষ তার দিকে তাকায় রয়েছে এই যে এই হুজুরও ছিল তো মিছিলের মধ্যে এই যে এই হুজুর মানে যেন আলেমদের সঙ্গে থাকাটাই একটা অপরাধ এমন একটা অবস্থা করে দিচ্ছিল এটা গভর্নমেন্ট যতটা করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে বাংলাদেশের অপ মিডিয়া অসভ্য মিডিয়া সন্দেহ আছে আপনাদের এই জন্যে আমি যে কথাটা বলেছি যে একটা হলো ইসলামকে প্রচারের জন্য আমাদের মিডিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে মিডিয়াকে শিখতে হবে জানতে হবে এটা ইসলামের দায়ী স্বভাবের কারণেই জানতে হবে এটা একটা উসুলি কথা কৌশলগত কথাটা আমি পরে বলছি যে মিডিয়া আজকে যে জায়গায় গিয়েছে আমাদেরকে প্রভাবিত করা সমাজকে দুনিয়াবিভাবে দিনইভাবে দুনিয়াবিভাবে আমাদেরকে বঞ্চিত করা ঠগানো কষ্ট দেওয়া দিনইভাবে আমাদেরকে বিপদগামী করা আমাদের সমাজের মানুষ থেকে আলেমদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়া এবং মানুষকে ভিন্ন চিন্তায় ভুল চিন্তায় অন্যায় চিন্তায় অসভ্য চিন্তায় বিভ্রান্তিপূর্ণ চিন্তায় মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তারা যে ভূমিকা রাখছে এটার পাল্টা প্রতিরোধ আমাদের গড়ে তুলতে হবে কয়েকভাবে একটা কি আমাদের মিডিয়া করতে হবে মিডিয়া করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এটা দিনের এখন অনেক বড় কাজ দুই নম্বর কি আমাদের এমনভাবে তৈরি হইতে হবে লেখার ক্ষেত্রে বলার ক্ষেত্রে কারণ বাংলাদেশে এখন বড় মিডিয়া আপনি করতে না পারলেও 
আধুনিক যে ব্যবস্থাগুলো এখন তৈরি হয়ে গেছে ইউটিউব ইন্টারনেট টুইটার ফেসবুক ব্লগ বাংলাদেশ যদি এক দশ হাজার মাদ্রাসার তরুণ আলেম মনে করেন আমরা শুধু ফেসবুকে আর ইউটিউবে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালায় যাব আমাদের মূলধারার কোনো মিডিয়া নাই একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ আমরা শুরু করলাম একদিনের মধ্যে পরিস্থিতি ঘুরে যায় এটা আমরা গত কয়েকদিন দেখেছি দেখেছি না দেখি নাই মুশারফ করিম তার বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে এটা আমরা পাই নাই জৈন্তায় যে ঘটনা ঘটছে একটা ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে হাফেজ সাহেবকে এটা এত ব্যাপক প্রচার হয়েছে ওইখানে ওরা বেদাতিরা কোনটাসা হয়ে গেছে বাংলাদেশে একজন মন্ত্রীও যদি এখন ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো উল্টা বক্তব্য দেয় যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক প্রতিবাদ হতে থাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সে মাফ চাইতে শুরু করে এটা হয় না হয় না এই জন্য আমাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে যতটুক সুযোগ সুবিধা আমাদের আছে মিডিয়ায় ভূমিকা রাখা যতটুক সুযোগ সুবিধা আছে দেখেন বাড়াবাড়ি না করি আমরা এখন ছাত্র তারপরে আলেম হব এই কথার মানে এই না সবসময় ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে সবসময় নেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে এটা একটা নেশার মতো এই খেলে কিন্তু আমাদের সুযোগটা নিতে হবে এই প্যাসেজটা ব্যবহার করে এই দরজাটা ব্যবহার করেই ওরা করতেছে খারাপ উদ্দেশ্যে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলা অন্যায়ের প্রতিবাদটা তুলে ধরা একটা ভুল তথ্য দিচ্ছে আমরা একটা যথার্থ নিউজ করে ফেললাম মনে করেন ইউটিউবে একটা মাদ্রাসাকে দেখাচ্ছে এইখানে এই এই হয়েছে আমরা ওইটারই আর একটা রিপোর্ট তুলে ধরলাম ওইখানে এইটা হয় নাই যাকে বলা হয়েছে তার সঙ্গে এই অন্যায় করা হয়েছে সে আপনার ইউটিউবের সাক্ষাৎকারে বলতেছে না আমি তো ভালো আছি আমার সঙ্গে কোনো সমস্যা হয় নাই তো আপনি চমৎকার করে দশ মিনিটের একটা ফুটেজ বানায় ইউটিউবে ছেড়ে দিলেন টেলিভিশন দশটা টেলিভিশন যে অপপ্রচার করেছে সময় লাগবে তিন দিন বা চার দিনের মধ্যে সারা জাতির কাছে এটা প্রচার হয়ে যাবে টেলিভিশনের প্রচারটা ভুল ছিল আসল ঘটনা হলো এই যে ইউটিউবে যেটা প্রচার হয়েছে এটা এখন সম্ভব না সম্ভব না আমরা এই জন্য পরিমিতভাবে সতর্কতার সঙ্গে এখনকার যে উপাদানগুলো আছে এই উপাদানগুলোকে ব্যবহার করে আমরা মিডিয়ার পাল্টা যুদ্ধ করে তুলবো ইনশাল এটা কিসের জন্য দিনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আবার বলতেছি কিসের জন্য নিজেদের ঝগড়ার জন্য কইরেন এখন তো মাশাল্লাহ সবাই আমরা এমন সৈনিক হয়েছি ফেসবুকে একটু ধরা শিখছি একটু কলম লেখা শিখছি এখন নিজেদের মধ্যে যত ঝগড়াঝাটি আসি ক্লান্ত হয়ে যাইতেছি ঝগড়া করতে করতে এই গ্রুপ ওই গ্রুপের সাথে ওই গ্রুপ ওই গ্রুপের সাথে আমাদের সব রণাঙ্গন যেন আমরা আমরাই কে জমিয়ত করে কে মজলিস করে কে চরমুনাই করে কে খেলাফত করে কে তবলিক করে এই আমরা আমরাই লড়াই করে মরে যাচ্ছি বাংলাদেশে এত মুরতাদ এত নাস্তিক এত মুক্ত চিন্তার লোক তথাকথিত এত ইসলাম বিরোধী উল্টা পাল্টা চিন্তা ছড়ায় দেওয়া হচ্ছে আমরা যদি এইগুলি নিয়ে কাজ করি আমার তো ওইটা নিয়ে রাত দিন পার হয়ে যাওয়ার কথা নিজেরা ঝগড়া করি কেন আমরা এমন কি এমনও হয় এখন এক মাদ্রাসায় কাজ করলাম হুজুরের সঙ্গে আমার ঝগড়া লেগে গেল মুতামিম সাব আমাকে বলছেন আপনি চলে যান আরেক জায়গায় আমি চলে গেলাম এখন ফেসবুকে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিছি ওনার এই দুর্নীতি এইটা সেটা আমি আল্লাহ রস্তে বলতেছি সব মানুষই মানুষ আঙ্গুল দিয়া যদি খুঁচা শুরু করে আপনিও মুক্ত না আমিও মুক্ত না আমাদের একটা বড় ধরনের নিয়োগ করতে হবে যদি আমরা মিডিয়ায় কাজ করতে চাই ফেসবুকে করেন ইউটিউবে করেন কলম লেখে করেন যাই করেন নিয়োগটা কি করতে হবে আমি আসলে রাষ্ট্রনায়ক আমি আসলে অনেক বড় আমি ছোট বিষয় আমার মাথায় ঢুকানো যাবে আমার সাথে তার ঝগড়া হয়েছে এইটা এখানে আসবে আমার সাথে অমুকের একটা লেনদেনের সমস্যা হয়েছে ভালো মানুষ উনি এইটা এখানে আনবো আমাকে উনি একটা ঘুষি মেরেছে এটা এখানে আনবো আমি বড় কাজ করব আল্লাহ তালা আমাকে অনেক বড় কাজের জন্য দিছে ছোট ছোট যুগ্র যুদ্ধ ছোট ছোট লড়াই এটার মধ্যে হক বাতিলের লড়াই বানায় ফেলানো কাফের মুসলমানের লড়াই বানায় ফেলানো শিরিক তাওহিদের লড়াই বানায় ফেলানো এটা অন্যায় হবে এটা ভুল হবে নিজেদের মধ্যে কারণ আমাদের মূল শত্রুর সংখ্যায় দুনিয়াতে এবং বাংলাদেশে অনেক বেশি ওইখানে আমাদের দুই ধরনের কাজ থাকবে এক ধরনের কাজ হইল একদম ইসবাতি পাহলুতে দেওয়া আরেক ধরনের কাজ হলো রদ তারা যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এটার জবাব দেওয়া অনেক বাতিল আছে আপনারা জানেন তাহাসুসের ছাত্র ফেরাকে বাতিলার উপরে পড়েছেন আফকারে বাতিলার উপরে পড়েছেন আদিয়ানে বাতিলার উপরে পড়েছেন আপনারা জানেন কাদের সঙ্গে আমাদেরকে লড়তে হবে শুধুই লড়াই না আমাদের লড়াইয়ের একটা অংশ দাওয়াত একদম ইসবাতি পাহলুতে দাওয়াত কোনো রদ নাই শুধু দাওয়াত ভাই আপনি আল্লাহর বান্ধা আল্লাহ আপনাকে অনেক মহাব্বত করে পয়দা করছেন এইভাবে শেষ হওয়ার জন্য না আসুন দিনের এই জিনিসটা বুঝেন তার 
বিষয় নিয়ে কিছু না বলা সহি জিনিসগুলি শুধু বলো আরেকটা হইল রদ করা ওইটারও দরকার আছে কারণ তার ছড়ানো ফিকিরের দ্বারা অন্য দশজন প্রভাবিত হচ্ছে রদ না করলে তার দলিলটা কাটা যাবে না তার যুক্তিটা কাটবে না না কাটার কারণে অন্য রমনে করবে উনার পাল্টা কোনো যুক্তিও নাই উনি হকের উপরে নাই উনি খালি সুফিয়ানা তরজা খালি দাওয়াতে দিতেছে উনি তো কাটতে পারে না দলিল তো নাই এক শ্রেণীর মানুষের ভিতরে এই উপলব্ধি তৈরি হবে এই জন্য দলিল ভিত্তিক জবাব এটাও দিতে হবে দাওয়াতও দিতে হবে এটা আমাদের দ্বিতীয় কাজ আর তৃতীয় কাজ হল গণমাধ্যমের দুষ্টামি সম্পর্কে ক্ষতি সম্পর্কে অসততা সম্পর্কে খুব কৌশলের সঙ্গে সমাজকে সচেতন করা কিরকম আমি উদাহরণ দিই আপনি যদি আমি যেভাবে আপনাদেরকে বক্তব্য দিলাম মসজিদে জুমার সময় বলেন টেলিভিশন রেডিও পত্র পত্রিকাগুলি ইসলামের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতেছে এটা আপনার জন্যেও ক্ষতিকারক হবে মুসলিমরাও সবাই গ্রহণ করবে না মিডিয়ার লোকেরাও গ্রহণ করবে না এইভাবে বলা ঠিকও না আপনাকে অত্যন্ত সুন্দর করে বলতে হবে কিভাবে মিডিয়া একটা ভালো ব্যাপার মানুষকে তথ্য পৌঁছায় মানুষকে সতর্ক করে আমরা জানতাম না হোটেলে মরা মুরগি বিক্রি হয় মিডিয়া জানিয়ে দিয়েছে আমরা জানতাম না ফলে হ্যাঁ ফরমালিন দেওয়া হয় মিডিয়া আমাদেরকে জানায় দিছে আমরা খুশি হয়েছি এটা ভালো কিন্তু মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে যখন কথা বলে তখন আমরা খুব সন্দিহান হই কারণ ওইখানে যারা কাজ করে তাদের জীবন যাপন চিন্তা ফিকিরের সঙ্গে ইসলামের তো কোনো সম্পর্ক নেই তাদের ওইটা কাজ না তো একটা মাদ্রাসায় কি পড়ানো হবে বা না হবে এটা নিয়ে তাদের চিন্তা এবং তাদের আদর্শ প্রচার করা এর জন্যে মিডিয়ার যে জনসচেতনামূলক কাজগুলো আছে এগুলো আমরা গ্রহণ করব ইসলাম সম্পর্কে দিন সম্পর্কে যে সব বিভ্রান্তি তারা ছড়ায় আমরা সচেতন থাকব এরপর ওলামা একরাম যেভাবে বক্তব্য দেন আপনি এইভাবে বলবেন আমি যদি এখন আপনাকে প্রেসক্রিপশন লিখে দেই আপনি আপনার জ্বর উঠলে এই ওষুধ খাবেন আপনি কি নেবেন নেবেন না কারণ আমি ডাক্তার না আমি যদি বলি আপনার বাসার ডিজাইনটা এরকম করেন আর এইখানে এই পরিমাণ রড দেন এই পরিমাণ সিমেন্ট দেন আপনি কি আমারটা মানবেন না ইঞ্জিনিয়ারেরটা মানবেন মানবেন সুতরাং দিন কোনটা দিনের কোন ধারাটা সহি এবং মাদারেসে ইসলামিয়ায় কি পড়ানো উচিত ওলামা একরামের জীবনযাপন কেমন কোনটা ইসলামের মূল আদর্শ এইটাই এইসব মিডিয়ার কাছ থেকে শিখেন না যারা ইসলাম কিছুই শিখে না মিডিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পাদক টেলিভিশনের চ্যানেলের সবচেয়ে বড় হ্যাঁ যে প্রধান ব্যক্তি সিইও তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে গুসলের ফরজ কয়টা সবাই কি বলতে পারবে মুসলমান নামে মুসলমান হিন্দু না খ্রিস্টানও না আপনি জিজ্ঞাস করবেন যে গুসলের ফরজ কয়টা ইমানের পরে যে কয়েকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ এর মধ্যে এটা একটা কারণ কারণ তা নাহলেও নাপাক থাকবে দেখবেন এটাও বলতে পারবেন এবং এটার উত্তর সবচেয়ে সহজ পারবেন ওরা আবার সিলেবাস নিয়ে লম্বা লম্বা আর্টিকেল লিখবে আমাদের মাদ্রাসা এইটা পড়ানো হয় না কেন ওইটা পড়ানো হয় কেন ওইটা এই কেন ছেলেরা মূর্খ থেকে যাচ্ছে তারে যায় যদি আপনি সাক্ষাৎকার নিয়ে বলেন যে আপনি গুসলের ফরজ কয়টা এটা একটু বলেন গুসলের ফরজ সে জানে না পরে যদি বলেন যে স্যার আপনি কি গুসলের ফরজ জানেন না আপনি কি এই বালে গুইছেন কত বছর বয়সে এত বছর তাহলে কি আপনি এত বছর যখন না বালে মানে নাপাক অবস্থায় আছেন না बुद्धिमतार संगे मीडिया अपप्रचार मीडिया भूल प्रचार मीडिया अन्या अनाचार थे समाज जान बाचे बेपारे कौशल संगे बुझाइते हैं মাঝখানে একটা কথা আমার ছুটে গেছে এটা বলি বাংলাদেশের মিডিয়া সারা দুনিয়ার মিডিয়ার তো ইহুদি প্রভাবিত ঠিকই আছে বাংলাদেশের মিডিয়ার একটা ব্যাপার হচ্ছে কি স্বাধীনতার আগে থেকে বাংলাদেশের মিডিয়ার যারা পরিচালক তাদের বড় অংশ হইল যারা বামপন্থী রাজনীতি করত কমিউনিজমের রাজনীতি করত এদের চিন্তাটাই ছিল এরকম ধর্মকে তারা আফিম মনে করে তাদের মূল লড়াই ছিল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লড়াই ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে কিন্তু পরে মানুষ কয় না যে মারবে তো তারে তো আর মারতে পারে না এখন শুধু বাইরে মারে ওর মূল লড়াই আমেরিকার সঙ্গে এরা প্রথমে গালি দিছে আমেরিকাকে দ্বিতীয় গালি দিছে মুল্লাদেরকে এরা মনে করত ইসলাম বা ধর্ম হলো পুঁজিবাদের দূষণ পুঁজিবাদের সহায়ক পুঁজিবাদরে গালি দিয়ে ধর্মকে গালি দিত দিন পাল্টাইছে নব্বই দশক পার হইছে রাশিয়া ভেঙে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ শেষ হয়ে সমাজতন্ত্রের পতন হয়ে গেছে এখন এদের সকলের কেবলা আমেরিকা লেঙ্গুর সুজা হয়ে গেছে কিন্তু একটা মজা তো লাগবে মজাটা কি এখন ধর্মের গালাগালি করে যেতে হবে আর এটা কোন ধর্মরে 
অন্য ধর্মের হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম এদের সাথে সুসম্পর্ক গালিটা কোন ধর্মকে দিতে হবে শুধু ইসলাম এদেরকে পূজার অনুষ্ঠানে পাবে না মঙ্গল প্রদীপের অনুষ্ঠানে পাবে এদেরকে আপনি হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাবেন শুভেচ্ছা বার্তা জানাইতে হাজির হয়ে যাবে এই সব সাংবাদিক সম্পাদকরা যারা বাংলাদেশের মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এদেরকে নাস্তিকদের অনেক অনুষ্ঠানে পাবেন ওরা নিজেরা কয়জন নাস্তিক আমি এখন বললাম এটা প্রমাণ দিয়া বলতে হবে এই জন্য আমি বললাম কিন্তু একটা মাহফিলা এসে হাজির হয়ে গেছে টঙ্গি এসতেমায় দুয়ায় পিছনে বৈশা গেছে কোন একটা মাদ্রাসায় আইসা কোরআন শরীফ খতমের পরে আইসা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া এমনে হুজুর আমার জন্য একটু দোয়া করেন চলে আসছে অথবা আপনারাও আমাদের সমাজের মানুষ আপনাদেরকে আমি দেখতে আসছি আপনারা কেমন আসছেন আপনি ঘুণাক্ষরেও পাবেন এদের রাগ ইসলাম ধর্মের সাথে ওই যে একটা বিতৃষ্ণা পয়দা হয়েছে এদের এটার সঙ্গে এখন আমেরিকার ফান্ডিংও যুক্ত হয়েছে পুঁজিবাদ সারা দুনিয়ায় ইসলামের সকল চর্চার বিরুদ্ধে ফান্ডিং আছে আমেরিকা রাষ্ট্রের নাম আমি বাদ দিলাম পুঁজিবাদের ওই ফান্ডিং এর সঙ্গে এদের পূর্ব বিতৃষ্ণা যুক্ত হয়েছে আজকে যারা এনজিওতে বাংলাদেশে বড় বড় কাজ করে আজকে যারা মিডিয়ার বড় বড় প্রভাবশালী ব্যক্তি যাদের পলিসির কারণে মিডিয়া চলে তারা সাবেক বামপন্থী নেতা বামপন্থীদের শিষ্য তথা কথিত মুক্ত বুদ্ধিজীবী যারা এনজিওর নায়ক তারা ওই ধরনের মানুষ ফলে বাংলাদেশটার মধ্যে আজকে চিন্তার ক্ষেত্রে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে দুইটা কাজ হয় একটা কাজ হইল খুব দেশপ্রেম দেশপ্রেম একটা ভাব তারা দেখায় যেটা হইল তাদের সনদ এটা দিয়ে হালাল করে নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের কথা খুব বেশি বলে মুক্তিযুদ্ধের কথা বেশি বলা কোনো অন্যায় না ওরা বলে মতলবের জন্য আমার এইটা বলা উদ্দেশ্য একদম যুদ্ধাপরাধ নিয়ে খুব কথা বলতে থাকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুব কথা বলতে থাকে এটা একটা দর যায় এর সঙ্গে পরে মাদ্রাসারে জড়ায় আলেমদেরকে জড়ায় মৌলবাদী বানায় তালেবান বানায় মানে একটা সিরিয়াল এদের একটার পর একটা লকব লাগানো আছে এটার সঙ্গে এটা এটার সঙ্গে জঙ্গি একজন হুজুর দেখবে জঙ্গি যেন এটা মুরাদ এফার কি হুজুরের ওদের স্টাইলটাই এমন সমাজে এটা ছড়ায় দেয় এখন নতুন আর একটা শব্দ ছাড়ছে রোহিঙ্গা সমাজে একটা নিরীহ মানুষ দেখলেই রোহিঙ্গা এটার মধ্যে যে মুসলিম সম্প্রদায়ের এক ধরনের মার খাওয়া কষ্ট পাওয়া মহাজির মুসলমানদেরকে কটাক্ষ করার কবিরা গুণা হচ্ছে এই সমাজের মানুষ অসচেতন এই ব্যাপারগুলো এটার দ্বারা যে একটা কঠিন কি বলে হীনমন্যতার প্রকাশ পাচ্ছে মুসলিম জাতি হিসাবে এটাও মানুষ সচেতন না এই সব ক্ষেত্রে উস্কায় দেওয়ার কাজটা করে মিডিয়া মিডিয়া নানান ধরনের স্লোগান তৈরি করে মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য একটা সুন্দর একটা কথা বলি আপনাদেরকে বাল্য বিয়ে বিরাট অন্যায় বাল্য বিয়ে বিরাট অন্যায় একটা আইন বিরোধী কাজ বাল্য বিয়ে যেখানে দেখবেন আপনারা ধরাই দিবেন বিচার করবেন ম্যাজিস্ট্রেট আসবে বিয়ে ভাঙা দিবে সমাজ মনে করে এটা বিরাট খেদ নেই কিন্তু সমাজের মানুষের কাছ থেকে এটা আড়াল করে রাখা হয় যে ক্লাস নাইন টেনের ফিফটি আর পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপরে সংখ্যক ছেলে এবং মেয়ে তাদের ভাষায় রিলেশনশিপের সঙ্গে জড়িত এখন আর প্রেমও বলে না এখন বলে রিলেশনশিপ চরিত্র নাই জীবন নাই যৌবন নাই এদের এটা নিয়ে মাথা ব্যথা নাই বাল্য বিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ঠেকায় ম্যাজিস্ট্রেটের তো প্যারালাল দায়িত্ব হওয়া উচিত এটা আমাদের মিডিয়ায় বলার কথা যে বাল্য বিয়া তুমি যেরকম বন্দুক নিয়ে আইসা ঠেকাও প্রতিটা ক্লাসে ক্লাসে রাস্তার মুড়ে মুড়ে আঠারো বছরের নিচে কোনো ছেলে আর মেয়েকে যদি একসঙ্গে দেখা যায় ওইখানে যদি তুমি না ফিরাও কোনো একটা বাল্য বিয়া ফিরানোর দায় ক্ষমতা তোমার নেই নৈতিক ব্যাপার এটা আমি দিনই প্রশ্ন তুললাম না যদি বলা হয় তাইলে কি আপনি আঠারো বছরের পরে প্রেম করাটাকে বৈধ মনে করেন আমরা তো কোনোটাকেই মনে করি না আমরা তো বাল্য বিয়াকেও জায়েজ মনে করি শরীয়তের কারণে ওদের ভাষায় ওরা বাল্য বিয়া বলে আজকে আমি দেখেছি নিউজ দেখেছি কি নিউজ দেখছি ক্লাস নাইন টেনের ছেলেরা ধর্ষণ করেছে আর একটা মেয়ে আজকে নিউজ দেখেছি অন্য এই ধরনের যৌন ঘটন ক্লাস নাইন টেনের ছেলে মানে বয়স কত চোদ্দ পনেরো শূন্য এর বিচারও হবে যৌন অপরাধ সে করেছে ক্লাস নাইন টেনের মেয়েরা যৌন অপরাধের সঙ্গে জড়ায় যাচ্ছে এটারও বিচার হবে বাংলাদেশি আইনে এরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক না বালে কত বড় তারুস ওর বিচার হইতেছে ধর্ষণের কারণে ক্লাস নাইনে পরে বয়স পনেরো বছর আবার বলতেছে না বালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
মেয়েটা পালায় যাচ্ছে ছেলের সঙ্গে ক্লাস টেনে পরে সব ফ্যাক্ট মানুষ জানে মেয়েটা কেন পালায় যাচ্ছে শিক্ষক মেয়ের গায়ে হাত দিচ্ছে নিউজ হচ্ছে পত্রিকায় কুষ্টিয়ায় ক্লাস নাইন টেনের বিকারণ নেসানুন স্কুলের ক্লাস নাইন টেন স্কুলে তো আর এম এ বিএস মেয়েরা পড়ে না নাইন টেনের মেয়েরাই পড়ে এর সঙ্গে পরিমল নাম আসছে না এত কিছুর ঘটনা পত্রিকায় আসে আবার বলা হয় এরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এরা না বালে মানে মানুষের আক্কল যদি খুললা ড্রয়ারে রেখা দেওয়া হয় তাইলেও এত বড় তার আরুস পয়দা করে কথা বলতে পারে না এরা এই কথাগুলো বলে এই জন্য আমরা বলবো এটা হলো ওদের শিখিয়ে দেওয়া একটা স্লোগান যে স্লোগানটার পিছনে সবাই দৌড়াইতে থাকে কি পুরা জাতি মূর্খের মতো হ্যাঁ ঠিকই তো বাল্য বিয়া তো এটা তো ফিরানো উচিত আরে কোনটা বাল্য বিয়া ষোলো বছরের মেয়ে আবার বাল্য হইল কেন বিশ বছরের ছেলে আবার বালক হইল কেন আপনি বাল্য বিয়া ফিরাচ্ছেন কিন্তু বাল্য প্রেম ফিরাচ্ছেন না কেন তেরো বছর থেকে নিয়ে সতেরো বছর পর্যন্ত লাখ লাখ তরুণ তরুণী নষ্ট হচ্ছে জীবন শেষ হচ্ছে যৌবন শেষ হচ্ছে ওইটা নিয়ে যদি আপনি আগে ওইটা নিয়ে ফিকির ব্যয় করেন ওইখানে আপনি সফল হয়ে আইসা আমাদেরকে বলেন আমরা সব বন্ধ করছি দরজা আমরা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নিছি আমাদের কোনো মেয়ে যেন আঠারো বছরের আগে বিয়ে না হয় বিষয়টা মুবা কিন্তু আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিছি তাহলে আমরা আপনাদেরকে কিছুদিন সমর্থন করতে পারি পরীক্ষামূলকভাবে আপনারা আগে সব দরজা বন্ধ করেন আপনারা ওই দরজাগুলো খুলে রাখবেন একটা মেয়ে নষ্ট হওয়ার ছেলে নষ্ট হওয়ার তেরো বছরের চোদ্দ বছরের পনেরো বছরের ষোলো বছরের আর হঠাৎ করে সতর বছরের একজন গরিব বাবা তার মেয়েটাকে বিয়ে দিবে সমস্ত আয়োজন করেছে মেহমান এসেছে বাজার শেষ এইসব ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে তার মেয়ের বিয়ে থেকে বাবাকে সমাজ বাহবা দিচ্ছে যে বিরাট একটা অপরাধ ধরে ফেলেছে এটা কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট না জাতির জন্য একটা দুর্ঘটনা না আমরা কখনোই বলি না মেয়েটাকে আঠারো বছরের আগে বিয়ে দিতেই হবে এটা বলি না আমরা কখনোই বলি না বিশ বছরের আগে একটা ছেলেকে বিয়ে করতেই হবে শরীয়ত এই কথা বলে না শরীয়ত উৎসাহিত করেছে বিয়ের বয়স হইলে বিয়ে দেওয়া কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে ধর্ষণ আপনি ফিরাতে পারছেন না ইপটিজিং ফিরাতে পারছেন না মেয়েদের ছেলেদের রিলেশন ফিরাতে পারছেন না নানা ধরনের অবৈধ প্রণয় ফিরাইতে পারছেন না দুর্ঘটনা ফিরাইতে পারতেছেন না স্কুলগুলোতে কলেজগুলোতে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারেও তো একটা ছেলে আর মেয়ের বয়স সতেরো বছর হয় না সেখানে আপনি এই আইনে এত কঠোর হচ্ছেন কেন দেখেন প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে আইন করেছে আইনে একটা ফাঁক বের করেছেন দুই বছর আগে কোনো কোনো জায়গায় বিবেচনা করে হলেও বিয়েটা দেওয়া যেতে পারে আইনটা দেখেন নাই কিন্তু এনজিও আর মিডিয়া চিৎকার শুরু করছে হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী কি মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো নাকি হেফাজতের কাছে উনি কেন নেমে আসলো আঠারো বছর থেকে ষোলো বছরে তর কি সমস্যা ষোলো বছরে বিয়ে দিলে তর কি অসুবিধা এদের অসুবিধা এক জায়গাতেই এটা হলো জাতি চরিত্রহীন হোক এদের সমস্যা নেই একটা নৈতিক জীবন যাপনে জাতি আগায় যাবে কেন ইসলাম সম্মত জীবনে জাতি অগ্রসর হবে কেন এদের আদর্শই তো গেল এটা নিয়ে চিৎকার করার কি আছে তাদের তো এটাকে স্বাগত জানানো দরকার ছিল যে প্রধানমন্ত্রী এটাকে পনেরো বছর থেকে আঠারো বছর এরকম একটা আইন করতে পারেন যে কোনো গার্জিয়ান যদি অপারক হন কোনো মেয়ের যদি বিয়ের সময়টা খুব সাংঘাতিকভাবে কাছে চলে আসে ছেলে আর মেয়ের এমন সম্পর্ক হয়ে যায় বিয়ে দেওয়াই দরকার হয় কোনো ছেলে এবং মেয়ের শারীরিক বর্ধন এমন হয় অনেকগুলি আউ দিয়া আমরা আরবিতে আউ বলি অপশন দিয়ে আইনের একটা ফাঁক তো বের করা যায় এবং তাদের সমর্থন করার কথা ছিল এই সমাজ এবং এই দেশকে সামনে রাখলে দেখবেন মিডিয়া এই কাজটা করে না বরং উল্টাটা করে মানুষকে উল্টাটার দিকে ধাবিত করে অথচ অন্যায়গুলোর দিকে চোখ নেওয়া যায় না মানুষও প্রভাবিত হয় সাধারণ শিক্ষিত মানুষ ব্যাপক প্রভাবিত হয় যে হ্যাঁ হুজুর এটা আপনি কি বলেন বাল্য বিয়ের পক্ষে বলছেন আরে তাহলে তুই বাল্য প্রেমের বিরুদ্ধে বল বাল্য রিলেশনশিপের বিরুদ্ধে বল চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে বল লাখ লাখ তরুণ তরুণী নষ্ট হচ্ছে এটা নিয়ে বল পরে এটা বল এটা সঙ্গে বল না ওইটা যেহেতু মিডিয়া বলে না আমিও বলবো না ওইদিকে আমার মাথায় নেই তো ভাই ও দোস্ত আজকে এটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক লম্বা আলোচনা আমি শুরুতেই বলেছি আমি একটু বিক্ষিপ্ত কথা বলবো মিডিয়ার এক নম্বর দায়িত্ব হলো ইসলাম দায়ী দিন দাওয়াতের দিন এই জন্য মিডিয়াকে আমাদের ব্যবহার করে দাওয়াত দেওয়া দুই নম্বর কথা হলো আমি বলেছি মিডিয়া সচেতন হওয়া আমাদেরকে গণমাধ্যম সচেতন হওয়া সচেতনের কত অর্থ থাকতে পারে আমি আপনাদেরকে ঘটনা সহ বলেছি আমরা এটাকে একটু ব্যাপক অর্থে নেই এই সচেতনতার এক নম্বর অর্থ হলো আমরা মিডিয়ার জন্য নিজেদের দক্ষতা বাড়াবো এক নম্বর সচেতনতা হলো মিডিয়াকে ভালো কাজে ব্যবহার করা নাগরিকদের অকল্যাণে ব্যবহার করা দিনই দাওয়াতে ব্যবহার করা দিনের উপরে যে হামলা হয় এটা হ্রদের জন্য ব্যবহার করা মিডিয়া দুই নম্বর বলেছি আমাদের মিডিয়া তৈরি করা সৃষ্টি করা প্রতিষ্ঠা করা যদি এটা সম্ভব না হয় চেষ্টা করতে থাকা 
আর এটাকে বলা হয় নিউ মিডিয়া একটা নতুন স্টাইল এটা নিউ মিডিয়া এখন যে সব উপাদান মিডিয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় ফেসবুক টুইটার ইন্টারনেট ইউটিউব এগুলোকে পদ্ধতি মাফিক জেনে শুনে যারা পূর্ব থেকে অভিজ্ঞ আমরা আমাদের প্রতিবাদের কাজে দাওয়াতের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করি বাংলাদেশে গত দুই আড়াই বছরে আমরা দেখেছি একটা বিচার হয়েছে ফেসবুকে ওঠার কারণে সিলেটে একটা ছেলেকে মেরে ফেলেছে খুব কষ্ট দিয়ে কি জানি নাম ছেলেটার ছিল রাজন এটা কোনো পত্রিকা আগে আসে নাই এটা ফেসবুকে ভিডিওটা শেয়ার হয়েছে হতে হতে পরে মূলধারার পত্রিকা এসেছে পরে এক সপ্তাহ পরে ওই লোককে ধরার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ওই লোক পালিয়ে সৌদি আরব চলে গেছে না কই জানি চলে গেছে ওইখান থেকে ওরে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে এই ঘটনা ঘটে নাই এটা কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়া বলা হয় ফেসবুককে এখানকার প্রচারণার কারণে এটা হয়েছে তারপরে বদরুন একটা মেয়ে যাকে একটা ছাত্র সংগঠনের ছেলে প্রেমে ছেঁকা খেয়ে কুপিয়ে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করেছে এটাও ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে মিডিয়াতে খুব ব্যাপক প্রচার হয়ে গেছে এই মিডিয়াতে না সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে পরে এটার ব্যাপক আপনার দাবি উঠেছে ওই ছেলে এখন গ্রেফতার মেয়েটার চিকিৎসা হয়েছে মেয়ে এখন ভালো আছে বাংলাদেশে গত কয়েকদিন যাবত আমরা এই জিনিসটা দেখেছি জাতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রেও দিনই ক্ষেত্রেও আমরা এটা দেখেছি এখন কেউ ইসলাম বিরোধী কোনো কথা বলে ফেললে যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায় চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে দেখা যায় সে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করে মাফ চাওয়া শুরু করে এই জন্য আমরা যদি যথারীতি পদ্ধতি মাফিক আইন মেনে ভালো সুন্দর ভাষা ব্যবহার করে শানিত ভাষা জুৎসই ভাষা একের পর এক প্রতিবাদ এবং দাওয়াতের কাজগুলো করতে থাকতে পারি লাখ লাখ মানুষ তাহলে ইনশাল্লাহ মূলধারার মিডিয়া যে অন্যায়টা আমাদের উপরে চাপায় দেওয়ার চেষ্টা করবে এইটা তারা যতটুক চাইবে ততটুক পারবে না ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার কথা বা চার নাম্বার কথা সিরিয়াল মনে নেয় আমার সেটা হলো আমরা যারা মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদেরকে খুব কৌশলের সঙ্গে মিডিয়া সম্পর্কে সচেতন করে ওই তথাকথিত মুক্ত চিন্তার মানুষেরা ধর্ম সম্পর্কে যেভাবে সচেতন হয় আল্লাহ ওদেরকে হেদায়ত দেয় আমরা মিডিয়ার দুষ্টামি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করি কৌশলের সঙ্গে যেন মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে প্রভাবিত না হয় মিডিয়াকে যেন সন্দেহের চোখে দেখে আল্লাহ তালা কালামে পাকে এরশাদ করেছেন ওয়াইন জা আকুম ফাসিকুন বিনাবা ইং ফতাবাইয়ানু আন তুসিবু কৌমাম বিজাহালিং ফতুসবিহ আলামা ফাল তুম না দিমিন আপনারা সবাই ওলামায় কেরা আক্রমণ করে বসবে বা তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করে বসবে যে তোমরা পরে এটার জন্য লজ্জিত হবে অপদস্থ হবে এবং নিজেদের ভুল হচ্ছে বলে মনে করবে তো এই জন্য আমরা আমরা পুরো জাতিকে সচেতন করার চেষ্টা করব জাতি যেন জাতির মূল সম্পদ উলামায় কেরাম দিনই মাদারেস ইসলাম এবং জাতির কাছে শরীয়তের যে আমানত আছে মিডিয়ার প্ররোচনায় এই এর এক একটা শেয়ারের প্রতি জাতির মানুষের অনীহা সৃষ্টি না হতে থাকে এক একটা বিধানের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কমতে না থাকে এক একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের মমতা কমতে না থাকে এটার জন্যে আমাদের একটা কাজ তো হলো এইগুলির আহাম্মিয়াত তুলে ধরা আর একটা কাজ হলো মিডিয়া সম্পর্কে সচেতন করা শিকড় কাটা মিডিয়ার শিকড় কাটা আমরা যদি মিডিয়ার শিকড়গুলো কাটতে না থাকি মিডিয়া বানানো এটা একটা আমাদের কাজ মিডিয়া সম্পর্কে আমি যখন কথা বলি আমি শুধু মিডিয়ার পক্ষে কথা বলি না আমি মনে করি মিডিয়ার দুষ্টামিগুলি সম্পর্কে কোটি কোটি মানুষকে সচেতন করা আমাদের পাঁচটা মিডিয়া না করার চেয়েও অনেক বড় কাজ আমরা মিডিয়া করার চেষ্টা করব আর যত দুনিয়ার যত মিডিয়া আছে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে বুরকার বিরুদ্ধে কথা বলে প্রচার করতেই থাকে একটা স্লোগান লাগায় দেয় আমরা মানুষকে এটার ব্যাপারে সচেতন করব হাকিকত খুলে ধরব অনেক সময় মিডিয়া একটা শব্দ তৈরি করে ওই শব্দটা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আমি একটা উদাহরণ দিই আজান হয়ে যাচ্ছে নামাজ হবে ইনশাল্লাহ এখানে বা মসজিদে গিয়ে শব্দটা কি হ্যাঁ এখানেই হবে যেরকম মনে করেন যারা বুরকা পদ্মান সিন নারী তাদের ব্যাপারে এরা বলে ঘরবন্দি নারী বন্দিনী ঘরবন্দি নারী তাদের জীবনটাই আবদ্ধ হয়ে গেছে এটা এত প্রচার হয় যে মানুষ মনে করতে থাকে যে বুরকা পরা ঘরের মধ্যে থাকে মেটা মনে হয় কষ্টে আছে এটা যে একটা বাজে শব্দ এই শব্দটা যে একটা ভুল শব্দ এটা আপনি খুলে দিবেন কেমনে কেউ যদি বলে এই হোটেলে শুধু ভাত বিক্রি হয় ফুল বিক্রি হয় না এটা কেমন হোটেল হইল আর হোটেলে তো ভাতই বিক্রি হবে ফুল বিক্রি হবে নাকি ফুলের দোকানে না ফুল বিক্রি হবে কেউ যদি বলে এই স্কুলে শুধু ছাত্রদেরকে পড়ায় একটা ছাত্র পড়ানোর কারখানা হয়ে গেছে এটা আপনি কথার নাহাজ বুঝছেন পজিটিভ কথাকে গালিতে পরিণত করা যায় কথার নাহাজ উল্টায় দিলেই 
কি এই স্কুলে শুধু ছাত্র পড়ানো হয় ছাত্রদের কিন্তু আড্ডা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না ছাত্ররা বাঁচবে কিভাবে এটাকে যদি আপনি এইভাবে শুনেন আমি যেভাবে বললাম মনে হবে ঠিকই তো বলছে উনি তাতে স্কুলে তো ছাত্রকে পড়ানোর জন্য নেই আড্ডা তো দিবে ক্লাবে গিয়া পার্কে গিয়া মাঠে গিয়া ময়দানে গিয়া আমি আরো সুন্দর করে বলি এই পুকুরে শুধু পানি থাকে কেন মাটি থাকতে পারে না পানিটা শুকাইতে পারে না শুধু পানি থাকবে কেন পানি নিয়ে মানুষ চলতে পারে নাকি মাটিও তো দরকার মিডিয়াগুলো আমাদেরকে ঠিক এরকম একটা উল্টা স্লোগানের পিছনে লাগায় দেয় নারীরা সব ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে গেছে নারী তো ঘরেই থাকবে বন্দি হবে কেন পুরুষরা ঘরে বন্দি হইলেন আপনি বন্দি বলতাম মিডিয়ার শব্দের কারু কাজ বুঝছেন বাল্য বিয়া দিয়ে দিচ্ছে তো বিবাহ তো বালে ঘর পরেই দিবে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওদের শব্দ বুঝছেন ওদের শব্দটা একটা খেলা পর্দা প্রথা পর্দা কোনো প্রথা নয় পর্দা একটা আমল একটা বিধান একটা জীবন পর্দাসম্মত জীবন আমি পর্দা প্রথা মানি এটা না আমি পর্দাসম্মত জীবন যাপন করি শব্দের মধ্যে আইডিয়া থাকে শব্দের মধ্যে মনস্তত্ব থাকে শব্দের মধ্যে যুদ্ধ থাকে শব্দের মধ্যে তাহরিফ থাকে শব্দের মধ্যে ইনকিলাব থাকে শব্দের মধ্যে ইজবাত এবং মানফি থাকে শব্দ প্রয়োগই আমাদের উল্টায় দিতে হবে শব্দের হাকিকত খুলে দিতে হবে শব্দের মধ্যে অপারেশন চালাইতে হবে স্লোগানটাকে ভেঙে ফেলতে হবে এটা আলেমদের কাজ তাহলে আমরা এই কাজটা সুন্দর করে করতে পারব আর না হলে করতে পারব না ঠিক আছে কথা ইনশাল্লাহ আমরা সকলের মিডিয়ার সৈনিক হতে হবে এটা আমি দরকার মনে করি না কিন্তু সকলের মিডিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে হবে সকল আলেমের এটা আমি দরকার মনে করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন ওয়াখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আল